سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کی تباہی و بربادی کی ایک علامت وہن کی بیماری بتائی ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہن کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے محبت اور موت کا خوف ابو داؤد موت ایک ایسی چیز ہے جس کا خوف بندہ مومن کے دل میں نہیں ہوتا کیونکہ وہ جانتا ہے بلکہ ایمان رکھتا ہے کہ موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی طرف ایک قدم ہے ایک ذریعہ ہے موت سے بے خوف دل کی علامات اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بتائی ہیں اور رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی انہیں بیان کیا ہے فرمایا بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں جو سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے پرور دیگار سے ملنے والے ہیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے البکرا اس کیفیت کو میر تقی میر نے کس خوبصورتی سے بیان کیا ہے مرگ ایک ماندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے چلیں گے دم لے کر اللہ اپنے ان بندوں سے کس خوبصورتی سے خطاب فرماتا ہے جو دل میں اس سے ملاقات کی تڑپ لے کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں انہی لوگوں کی علامتیں بتاتے ہوئے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے صحیح مسلم ایسے بندوں کی جب اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا استقبال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے وہ جان مطمئن چل اپنے پروردگار کی طرف اس طرح لوٹ کر کہ تو اپنے انجام سے خوش ہو اور راضی ہو اور اللہ تجھ سے راضی ہو شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں الفجر اللہ سے ملاقات کی خواہش اور اس کے دامن رحمت میں پناہ کی امید ہی تو ہے جو مومن کے دل سے موت کا خوف نکال دیتی ہیں قرآن پاک میں اللہ نے ان لوگوں کا ذکر بھی کیا ہے جو موت سے ڈرتے ہیں اللہ فرماتا ہے تو پھر موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں الجمعہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کے سامنے انسان کی ساری ترقی بے بس ہے انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے اس نے اسی موت پر قابو پانے کی کوشش کی ہے زندہ رہنے اور ہمیشہ رہنے کی خواہش نہیں انسان کو بیماری بڑھاپے آفت مصیبت اور ناگہانی موت سے لڑنا سکھایا لیکن یہ انسان اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی بیماری سے لے کر ہر آفت پر تو قابو پا لیتا ہے لیکن موت پر قابو نہیں پا سکا اللہ پر ایمان کا پہلا تقاضا یہی ہے کہ ہم اس کی طرف لوٹ جانے پر یقین کامل رکھیں جب ہمیں اس بات پر یقین پختہ ہو جاتا ہے کہ ہم ایک رحمان رحیم اور ستر ماؤں سے زیادہ مہربان رب کے حضور جانے والے ہیں تو ہم میں اس سے ملاقات کی آرزو ہوتی ہے ہم اس دن یعنی روز حشر کا تصور کرتے ہوئے ایک ایسی کیفیت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس گئے جو موت و حیات کی کشم کش میں تھا آپ نے اس سے پوچھا کیا خیال کر رہے ہو اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں پر امید ہوں لیکن اپنے گناہوں سے بھی ڈر رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے دل میں جان کرنے کے وقت یہ دو چیزیں یعنی خوف اور امید جمع ہو جاتی ہیں اللہ وہ عطا کر دیتا ہے جس کی اسے امید ہوتی ہے اور جس چیز کا ڈر ہوتا ہے وہ اس سے امن دلا دیتا ہے اسی لیے ایمان کو خوف اور امید کے درمیان بتایا گیا ہے موت کا خوف آج کی دنیا کا کاروبار ہے یہ انسان جس قدر خوف زدہ ہوگا اسی قدر اسے محتاج و بے نوا بنایا جا سکتا ہے اس وقت پوری دنیا پر کرونا سے موت کا خوف تاری کر دیا گیا ہے ایک ایسی اندیکھی موت جو ہر انسان کی جانب بڑھ رہی ہے ایک ایسی موت کے جس کا کوئی چہرہ نہیں جسے کوئی فنا نہیں جس کے آغاز کا کسی کو علم نہیں جو موت کے فرشتے کی طرح ایک اچانک غیر محسوس طریقے سے آتی ہے اس موت کی تمام علامتیں ویسی ہی ہیں جیسی اچانک دبے پاؤں انسان کی جانب بڑھتی ہوئی موت کی ہوتی ہے ایسی موت کا خوف دل سے نکالنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں ہدایات دیں یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کے شہر امواس میں اٹھارہ ہجری میں تعاون پھیلا تو اس وقت وہاں اکابر صحابہ ابو عبیدہ بن جرا ماز بن جبل یزید بن ابو سفیان حارث بن حشام سہیل بن حشام اور دیگر ہزاروں صحابہ موجود تھے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث سن رکھی تھی جو جدید دنیا میں کوارنٹین کی بنیاد ہیں آپ نے فرمایا جب کسی جگہ تعاون پھیل جائے تو وہاں کے لوگ اس بستی سے باہر نہ جائیں اور جو اس بستی سے باہر ہیں وہ اس میں داخل نہ ہوں مسلم
یہی وجہ ہے کہ یہ تمام صحابہ کرام امواس کی بستی میں ہی مقیم رہے اگرچہ موت ان پر غالب آ رہی تھی کیونکہ وہ موت سے خوف زدہ نہیں تھے اسی لیے انہوں نے موت کو نفس مطمئنہ کی طرح قبول کیا موت کا خوف انسان سے زندہ رہنے کی تڑپ تک چھین لیتا ہے یہ سب سے پہلے انسان کے مدافعاتی نظام پر حملہ آور ہوتا ہے اور اسے کمزور کر دیتا ہے وائرس جس کے بارے میں سب سائنسدان متفق ہیں کہ اس کے لیے کوئی دوا ایجاد نہیں ہوئی بلکہ ہم صرف انسان کے مدافعاتی نظام کو مضبوط بنا کر وائرس کو پسپا کر سکتے ہیں اس حقیقت کے باوجود پوری دنیا کو ایک انجان خوف میں مبتلا کیا جا چکا ہے یہ خوف بھی ان ممالک میں زیادہ ہے جو کارپوریٹ دنیا سے تعلق رکھتے ہیں اور اس کے زیر اثر ہیں روس چین اور افریقہ کے ممالک میں ابھی تک ویسا خوف نہیں پہنچا دنیا میں کوئی وائرس نظر نہیں آتا فلو بھی سانس کی بیماریوں میں سے ایک ہے جو اسی وائرس کے خاندان سے پھیلتی ہیں سانس کی بیماریوں سے ہر سال ایک کروڑ ستر لاکھ افراد مرتے ہیں یعنی پچاس ہزار روزانہ مرتے ہیں امریکہ کی آبادی پینتیس کروڑ ہے اس میں سے ہر سال دس فیصد لوگ یعنی پینتیس لاکھ لوگوں کو فلو ہوتا ہے جس میں سے ہر سال پینتیس ہزار مر جاتے ہیں چونکہ فلو کی ویکسین ایجاد ہو چکی ہے اس لیے وہاں اس موت کا خوف نہیں بیچا جاتا کم از کم فلو کے حوالے سے دنیا امن میں ہے حالانکہ وائرس کے بارے میں یہ اصول ہے کہ وہ ہر دفعہ میوٹیٹ ہوتا ہے یعنی حیت اور شکل بدل لیتا ہے اور اسے نئی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے مگر ہر کوئی فلو ویکسین لگوا کر اطمینان کر لیتا ہے کہ موت اس کی طرف نہیں بڑھ رہی لیکن موت تو پھر بھی ہوتی ہے مگر میڈیا ویکسین کے بعد اب لوگوں کو خوف زدہ نہیں کرتا یہ خوف دنیا کا سب سے بڑا ہتھیار ہے آپ صرف دو فیصد اموات والے کرونا کا خوف مسلط کر کے پوری دنیا کو یہ کمال بنا سکتے ہیں دنیا تمام ظلم زیادتی جبر اور قتل و غارت بھول جاتی ہے اور موت کے خوف میں مبتلا ہو جاتی ہے یہی موت کا خوف ہی تو ہے جسے دل سے نکالنے کے لیے اللہ نے قرآن اور دیگر کتابیں اتاری اور رسول بھیجے